Chào các bạn Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc kiểu giày như thế này dành cho bé Và cỡ giày này thì mình móc cho bé lớn Từ 5 tháng cho đến 1 tuổi Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc Loại giày nhỏ như thế này dành cho bé mới sinh Que móc mình sử dụng ngày hôm nay là que móc số 4 Nen thì các bạn à, nên lựa chọn loại nen dành cho baby ở trước đôi giày này thì mình dùng nen dành cho baby Cho nên rất là mềm Mềm và không quá dày Còn ở trước giày này thì mình không sử dụng nen cho baby mà mình Mình sử dụng nen thường Đầu tiên các bạn sẽ móc lên 9 mũi móc xích 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 mũi ừ, Nếu như mà các bạn à, muốn đôi giày to hơn thì các bạn sẽ móc cái hàng móc xích này dài hơn Và các bạn có thể đo chân của bé sau đó các bạn móc hàng móc xích này Tiếp đến mình sẽ trừa qua chân mũi và mình sẽ móc vào chân thứ ba này Từ kim trở xuống Thì đây chính là chân thứ ba Mình sẽ móc hai mũi móc nửa kép chung một chân Một hai ở năm chân tiếp các bạn sẽ móc mũi chân một mũi nửa kép một hai ba bốn năm mũi nửa kép và chân mũi cuối cùng này thì mình sẽ móc sáu mũi nửa kép một hai ba bốn năm sáu mũi nửa kép sau đó mình sẽ móc sang cái mặt đối xứng này ở năm chân mũi mình sẽ móc năm mũi móc kép À, xin lỗi các bạn, 5 mũi nửa kép 1, 2, 3, 4 Các bạn có thể nhìn đối xứng nhé Ở đây Mình sẽ móc 5 mũi thẳng với 5 cái mũi này 1 2 3 4 5 mũi nửa kép Sau đó Ở cái chân này Mình sẽ móc 3 mũi nửa kép vào cùng một chân 1 2 3. Sau đó thì các bạn sẽ nối vào cái đỉnh của cái hàng móc xích mà mình móc Khi mà mình bắt đầu móc uh, Khi mà mình bắt đầu móc cái phần này thì các bạn sẽ móc vào cái hàng móc xích đỉnh trên đỉnh Như vậy là mình đã được một hàng Tiếp đến hàng thứ hai các bạn sẽ móc lên 3 mũi móc xích 1 2 3 Sau đó các bạn sẽ móc thêm một mũi móc kép nữa vào cùng chân này. Ba mũi móc xích này mình đã tính như là một mũi móc kép đầu tiên. Vậy mình sẽ móc thêm một mũi móc kép nữa vào cùng cái chân này. Ở hai chân kế bên các bạn sẽ móc hai mũi móc kép cùng một chân. Một này. 2 này. Mình sẽ móc thêm một chân nữa. 1 2 Sau đó ở 5 chân, 5 chân mũi này 
các bạn sẽ móc mỗi chân một mũi móc kép một hai ba bốn năm các bạn sẽ móc sáu sáu chân mũi kế tiếp này các bạn sẽ móc hai mũi móc kép chung vào một chân các bạn móc hai mũi móc kép một chân ở sáu chân mũi kế tiếp đây là một chân này chân thứ hai này chân thứ ba này chân thứ tư này chân thứ năm này chân thứ sáu Sau đó các bạn sẽ lại móc 5 ở 5 chân mũi tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi một chân một mũi móc kép. 1 này. 2 3 4 5. Và ba chân còn lại thì các bạn sẽ móc hai mũi móc kép chung một chân. Các bạn sẽ móc ở ba chân còn lại này. Ở đây mình đã móc được 5 mũi nhá, 5 mũi ở 5 chân này. Sau đó mình sẽ lại móc tiếp ở ba chân tiếp theo. Mình sẽ móc hai mũi móc kép chung vào một chân một này hai này sau đó các bạn sẽ nối vào chân của cái mũi xích thứ ba này như vậy là mình đã móc xong phần đế giày đến vòng thứ ba các bạn sẽ bắt đầu móc sang phần thân của giày mình sẽ bắt đầu bằng ba mũi móc xích một hai ba ở đây mình sẽ móc mỗi một chân mũi một mũi móc kép và các bạn lưu ý là mình sẽ móc vào mặt sau của chân mũi chân mũi thì có mặt trước và mặt sau thì ở đây mình sẽ móc vào mặt sau như vậy để mình đã tạo cái đường gò giữa phần đế dày và phần thân dày Các bạn móc lần lượt như vậy Mình sẽ chỉ móc vào mặt sau của mũi móc thôi <cười> Mỗi một chân các bạn móc một mũi kép Ở đây mình sử dụng đen thường và sáng màu để cho các bạn nhìn cho dễ Chứ đúng ra thì móc giày cho bé sơ sinh thì các bạn nên chọn những cái loại đen dành cho baby Và các bạn dùng que móc tùy theo đen Nếu như mà đen nhỏ thì các bạn dùng que nhỏ một chút Và 
Và vì là dành cho bé sơ sinh cho nên là khi mà các bạn móc giấy các bạn cũng không cần thiết là phải móc quá chặt tay Các bạn móc vừa vừa tay thôi, không cần phải móc chặt Sau đó các bạn sẽ nối vào chân của mối móc xích thứ ba Như vậy là mình đã móc được hàng ranh giới giữa đế dày và phần thân dày Các bạn móc, nếu như mà các bạn móc đúng ấy, thì cái đế của dày nó sẽ phẳng như thế này Sau đó mình sẽ móc đến vòng thứ tư Vòng thứ tư thì mình sẽ sử dụng mũi móc nửa kép Chính vì vậy mà mình sẽ bắt đầu bằng hai mũi móc xích Một, hai đây được coi như là một mũi móc nửa kép đầu tiên ở chân thứ nhất sau đó đến chân tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi một chân một mũi nửa kép vào tám chân kế bên một hai và ở phần này thì các bạn sẽ móc các bạn sẽ xuyên kim qua cả hai mặt của mũi móc ba này bốn này năm này sáu này bảy này tám này đây mình đã được tám này các bạn sẽ đếm xem là có bao nhiêu mũi nhá hai bốn sáu tám tám sẽ thẳng với đây sau đó mình sẽ còn hai bốn sáu tám mười mười hai mười bốn mười sáu đúng rồi như vậy là mình đã móc được tám mũi nửa kép ở tám chân mũi hai bốn sáu tám và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu móc để để cho cái phần 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 chóp này phần mũi giày này nó khum lại mình sẽ bắt đầu thu mình sẽ thu hai mũi vào một chân các bạn sẽ móc hai mũi vào một chân mũi hai mũi nửa kép nhé các bạn sẽ quấn và các bạn sẽ rút nen này một lần này sau đó các bạn sẽ lại quấn nen vào kim và các bạn sẽ đâm vào chân mũi và khi mà trên kim có năm sợi có năm sợi thì mình sẽ rút cùng nhau như vậy là mình đã thu được một chân mũi các bạn sẽ lại làm tiếp như vậy các bạn làm như vậy 8 lần các bạn lấy nen vào kim này sau đó các bạn sẽ xuyên kim vào chân mũi các bạn sẽ quấn nen các bạn sẽ kéo nen và các bạn sẽ không rút các bạn sẽ giữ lại sau đó mình sẽ lại quấn nen tiếp này mình sẽ lại xuyên kim vào chân mũi này Và khi mà chân kim có 5 sợi thì mình sẽ rút này Như vậy là mình đã làm được hai lần này Tiếp các bạn cũng làm như vậy ở những chân còn lại Mình sẽ làm 8 lần như vậy 3 rồi này 4 này năm này
6 này. bảy này. Đây là lần thứ 8. Như vậy là mình đã tạo được độ khung cho cái phần chóp, phần uh, phần chóp của giày, phần mũi của giày. Ở những chân còn lại thì các bạn sẽ móc mỗi một chân một mũi móc nửa kép. Các bạn móc như vậy cho tới hết cái hàng cái vòng thứ tư này. Sau đó các bạn sẽ nối Vì là đây là cái hàng nửa kép Cho nên các bạn sẽ nối vào chân Của mũi xích thứ hai Như vậy là mình đã được 4 vòng Bây giờ đến vòng thứ năm Thì các bạn sẽ móc lên hai mũi móc xích 1, 2 Sau đó móc Các bạn sẽ móc Ở những chân mũi tiếp Các bạn sẽ móc mũi nửa kép Mỗi một chân một mũi một này hai này ba này bốn này năm này sáu này bảy này tám này Các bạn cũng lại đếm mình không nhớ, mình không đếm cho nên 2, 4, 6, 8 này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Các bạn sẽ móc 10 mũi 8 này 9 này 10 mũi nửa kép ở 10 chân Sau đó các bạn sẽ móc 5 mũi móc kép đôi vào 5 chân các bạn sẽ móc 5 mũi móc kép đôi và các bạn lưu ý là mình sẽ chỉ rút hai lần thôi các bạn cuốn nen lần thứ nhất này cuốn nen lần thứ hai này vào chân mũi này sau đó các bạn rút một lần qua hai sợi này các bạn rút lần thứ hai qua hai sợi này sau đó các bạn sẽ giữ lại và cuốn nen mình sẽ móc tiếp đến mũi thứ hai một này hai sau đó các bạn cũng giữ lại này tiếp đến mũi thứ ba các bạn cũng rút hai lần thôi một lần này hai lần này mũi thứ tư các bạn cũng rút một lần này hai lần này sau đó các bạn sẽ rút các bạn sẽ móc thêm một mũi móc nữa một này hai này các bạn cũng rút qua hai lần một lần qua hai sợi này hai lần qua hai sợi này sau đó ở trên kim còn 6 sợi thì mình sẽ rút cùng nhau và các bạn móc lên một mũi móc xích ở những chân còn lại các bạn sẽ móc mỗi một chân một mũi móc nửa kép Ở 10 chân còn lại này các bạn sẽ móc mỗi một chân một mũi móc nửa khép Và như vậy là mình đã hoàn thành Sau đó các bạn sẽ nối vào chân của mũi xích thứ hai Bằng một mũi rời Như vậy là mình đã hoàn thành chiếc giày Các bạn sẽ cắt nen và thắt lút 
chút đầu lên này này các bạn có thể móc um, các bạn có thể móc những chiếc lơ hoặc là những bông hoa gài vào đây ở đây mình sẽ dùng một que móc số nhỏ hơn để mình giấu phần đầu nen này vào bên trong như vậy là mình đã hoàn thành Ở đây các bạn uh, có thể móc uh, nơ như thế này gài vào Ở cái phần móc nơ thì mình đã hướng dẫn các bạn ở video trước Chúc các bạn thành công